আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আজকে নয়ন ম্যাথ প্রাইভেট কেয়ারের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে নবম দশম শ্রেণীর দশম অধ্যায় দ্রুত উচ্চতা দ্রুত ও উচ্চতা এই দ্রুত উচ্চতা কোন পাহাড় পর্বত সাগর নদী থেকে শুরু করে তারপর কুয়ার গভীরতা থেকে শুরু করে সব কিছুই নির্ণয় করা যায় এটি ত্রিকোণমিতিক উপায়ে ত্রিকোতি ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের সাহায্যে আমরা এর গভীরতাগুলো বা এর উচ্চতাগুলো এর ভূমির পরিমাপ সহ সব কিছুই আমরা নির্ণয় করতে পারি সহজ পদ্ধতিতে তো দেখা যাক দূরত্ব উচ্চতা সেখানে এখানে আমাদের দূরত্ব উচ্চতা মান বের করার জন্য আমাদের দুইটি কোণ অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি হলো উন্নতি কোণ আর একটি হচ্ছে অবনতি কোণ তো আজকে দুইটি কোণ নিয়ে আলোচনা করব এবং কিছু অঙ্কের সমাধান করব তো দেখা যাক উন্নতি কোণ কাকে বলে ভূতলের ওপর কোনো বিন্দুর ভূমির সমান্তরাল রেখার সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে তাকেই হচ্ছে উন্নতি কোণ বলে আবারও আমি বলতেছি ভূতলের উপর কোনো বিন্দু ভূমির সমান্তরাল রেখার সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে তাকেই বলা হয় উন্নতি কোণ যেমন হচ্ছে এটি একটি ভূমি এবং এই ভূমির সমান্তরাল একটি রেখা হলো বিসি যার সি বিন্দুকে কেন্দ্র করে একটি কোণ উৎপন্ন করেছে যার নাম হলো এ সি বি অর্থাৎ এখানে হচ্ছে যে এ সি বি এই কোনটি হচ্ছে উন্নতি কোণ উন্নতি কোণ আশা করি তোমরা উন্নতি কোণ অর্থাৎ হচ্ছে যে এই কোণটাকে বলা হচ্ছে উন্নতি কোণ বি সি হচ্ছে ভূমি এবং ভূমির সি বিন্দু থেকে কেন্দ্র করে একটি কোণ উৎপন্ন করেছে যার নাম হলো এ সি বি এটি হচ্ছে উন্নতি কোণ আশা করি তোমরা এটি বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা উন্নতি কোণ সম্পর্কে জানলাম এবার হচ্ছে অবনতি কোণ অবনতি কোণ হচ্ছে ভূতলের নিচের কোনো বিন্দু ভূমির সমান্তরাল রেখার সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে তাকে বলা হচ্ছে অবনতি কোণ অর্থাৎ আমাদের একটি ত্রিভুজ আমরা নিয়েছি এ বি সি তার এটি হচ্ছে বি সি একটি হলো ভূমি এর একটি সমান্তরাল রেখা নিলাম আমি এই সমান্তরাল রেখাটি এ বিন্দুতে সমান্তরাল রেখাটি এ বিন্দুতে ছেদ করে যার নাম দিলাম হলো ডি ডি এ একটি হলো বি সি এর সমান্তরাল একটি রেখা যা হচ্ছে এ বিন্দুতে ছেদ করে এবং এ বিন্দুতে একটি কোণ উৎপন্ন করেছে এটি হচ্ছে ভূতলের নিচে তাহলে এটি হচ্ছে ডি এ একটি হলো ভূমি যার হলো ভূমির সমান্তরাল রেখা এবং এর নিচে একটি কোণ উৎপন্ন করেছে সে কোণটি হচ্ছে ডি এ সি অর্থাৎ হলো আমরা এখানে দেখলাম যে এ সি বি এটিকে বলা হচ্ছে উন্নতি কোণ এবং হলো ডি এ সি এটি হচ্ছে অবনতি কোণ ডি এ সি এটি হচ্ছে অবনতি কোণ অবনতি কোণ আশা করি তোমরা অবনতি কোণ বুঝতে পেরেছ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এ অধ্যায়ের কোনো সমস্যা সমাধান খে সমাধান করতে গেলে অবশ্যই আমাকে চিত্রগুলো ভালোভাবে অঙ্কন করতে হবে সঠিকভাবে অঙ্কন করতে হবে চিত্র সঠিকভাবে অঙ্কন করার জন্য এক একটা জিনিসের দিকে বারবার লক্ষ্য করতে হবে সেটি হলো কোণ সে কোণ যদি প্রথম নম্বর হচ্ছে এই কোণটা মানে তিনটি মানে তিনটি কোণের উপর ভিত্তি করবে তো প্রথম যে কোণ এক নম্বর হচ্ছে কোণ তিরিশ ডিগ্রি কোণ অঙ্কনের ক্ষেত্রে অবশ্যই সেই চিত্রের ভূমিটা বড় হবে লম্বর থেকে অর্থাৎ লম্বর থেকে ভূমিটা বড় হবে যদি কোণ তিরিশ ডিগ্রি হয় এবং দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় আমাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে কোণ যদি ৪৫ ডিগ্রি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে মানে চিত্র অঙ্কনের জন্য ভূমি এবং লম্ব দুইটি পরস্পর সমান হবে এরপরে তৃতীয় নম্বর যেটি আমাদের মানে দেখতে হবে সেটি হচ্ছে যদি কোন ষাট ডিগ্রি হয় তাহলে চিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে ভূমিটা লম্বর থেকে ছোট হবে অর্থাৎ লম্ব হবে বড় আর ভূমিটা হবে ছোট এই তিনটে জিনিস অবশ্যই আমাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে দেখি এবার আমরা গণিতের কিছু আমরা সলুশন করব এবার আমরা যেটি আলোচনা করব বোর্ড বই দুইশো তিন নম্বর পেজের দশ নম্বর অঙ্ক সেটি বলা হচ্ছে যে একটি মিনারের পদদেশ থেকে কিছু দূরে মিনারের শীর্ষে উন্নতি কোণ হলো তিরিশ ডিগ্রি এবং মিনারটির উচ্চতা হলো ২৬ মিটার হলে ওই স্থান থেকে মিনারের দূরত্ব কত এটি আমাকে নির্ণয় করতে হবে যেমন আমরা চিত্রটি অঙ্কন করলেই আমরা বুঝতে পারব যে চিত্রটি আমরা অঙ্কন করে দেখি
এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এ বি একটি মিনার এই মিনারের পদদেশ অর্থাৎ হলো বি বিন্দু থেকে কিছু দূরে অর্থাৎ এটুকুর মান আমার জানা নাই একটি বিন্দু হলো সি এবং সি বিন্দুতে উন্নতি কোণ হলো তিরিশ ডিগ্রি তিরিশ ডিগ্রি এবং এই মিনারটির উচ্চতা হলো ছাব্বিশ মিটার হলে আমাকে ওই পদদেশ থেকে এই বিন্দুর দূরত্বটা আমাকে বের করতে হবে অর্থাৎ আমাকে ভূমির মানটা আমাকে বের করতে হবে তাহলে আমরা এখানে লিখব যে এখানে এখানে এ বি ইকাল টু হলো উচ্চতা আর উচ্চতার মান হলো ছাব্বিশ মিটার এরপরে দেওয়া আছে আমার যে এ সি বি কোণ উন্নতি কোণ হলো তিরিশ ডিগ্রি এবং ভূমির মান আমাকে বের করতে হবে অর্থাৎ হলো বি সি ইকাল টু হট তাহলে আমরা জানি সেই ত্রিকোণমিতিক অনুপাত যে লম্বর সাথে ভূমির সম্পর্ক সেটি হচ্ছে ট্যান আমরা জানতাম যে ট্যান সমান সমান হলো লম্ব বাই ভূমি তাহলে লম্ব বাই ভূমি তাহলে এখন আমরা লিখে ফেলি আমরা জানি আমরা জানি ট্যান থিটা লম্ব বাই ভূমি ইমপ্লাইজ দ্যাট থিটার মান হলো তিরিশ ডিগ্রি লম্বর মান হলো এইচ আর এইচ এর মান হলো ছাব্বিশ মিটার ভূমি ভূমিটা হচ্ছে বিসি আমরা জানি ট্যান তিরিশ ডিগ্রির মান ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি ট্যান তিরিশ ডিগ্রির মান আমরা এই লাইনটা এখানে করতে চাই ট্যান তিরিশ ডিগ্রির মান ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি ইকাল টু ছাব্বিশ ডিভাইডেড বাই হলো বিসি এরপরে আমরা কোনা কোনি গুণ করে দেব বিসিকে ওয়ান দ্বারা গুণ করলে হয় বিসি ছাব্বিশকে রুট থ্রি দ্বারা গুণ করলে ছাব্বিশ হলো রুট থ্রি অতএব বিসি ছাব্বিশকে রুট থ্রি দ্বারা যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমাদের হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ দশমিক আমাদের আসবে পঁয়তাল্লিশ দশমিক জিরো জিরো থ্রি অর্থাৎ হলো ভূমির মান পঁয়তাল্লিশ দশমিক জিরো জিরো ডবল থ্রি এটি হলো আমাদের অ্যান্সার এত মিটার যেহেতু মান আমাদের মিটারে দেওয়া আছে তাই অ্যান্সার যেটি বের হবে সেটিও মান মিটারে বের হবে হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা উন্নতি কোণ সম্পর্কে আমরা একটি অঙ্ক করলাম এরপরে আমরা দেখি একটা অবনতি কোণ সম্পর্কে একটি আমরা অঙ্ক করব পেজ নম্বর দুইশো তিন বোর্ড বইয়ে হচ্ছে তেরো নম্বর অঙ্ক যেখানে অবনতি কোণের কথা উল্লেখ আছে সেটি হচ্ছে তেরো নম্বর অঙ্কটি হচ্ছে একটি ঘরের ছাদের ছাদের শীর্ষ বিন্দু থেকে বিশ মিটার দূরে ভূতলস্থ কোনো বিন্দুতে অবনতি কোণ তিরিশ ডিগ্রি হলে অবনতি কোণ তিরিশ ডিগ্রি হলে তিরিশ ডিগ্রি হলে ঘরটির উচ্চতা কত এটি আমাকে নির্ণয় করতে হবে তো দেখা যাক আমরা একটি চিত্রটা আগে অঙ্কন করি এ বি সি এটি এটি একটি হলো ঘরের ছাদ যা ওই ছাদের শীর্ষ বিন্দু থেকে ভূতলস্থ বিন্দুর দূরত্ব হলো বিশ মিটার বিশ মিটার এবং ভূমির সাথে অবনতি কোণ অবনতি কোণ মানে ভূমির সমান্তরাল সরল রেখার নিচে যে কোন অবস্থিত তাকে বলা হচ্ছে অবনতি কোণ অর্থাৎ এই কোণটি হলো অবনতি কোণ হলো তিরিশ ডিগ্রি অর্থাৎ ভূমির নিচে এই কোণটিকে বলা হচ্ছে অবনতি কোণ এটি হলো তিরিশ ডিগ্রি যদি হয় তাহলে আমাকে উচ্চতার মান আমাকে নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমি এখানে লিখি এখানে এখানে হচ্ছে অবনতি কোণ অর্থাৎ আগে আমরা এই বাহুটির মানে শীর্ষ বিন্দু থেকে ভূতলস্থ বিন্দু পর্যন্ত বাহুর দৈর্ঘ্য এ সি ইকাল টু বিশ মিটার এটা দেওয়া আছে এবং অবনতি কোণ হলো ডি এ সি ডি এ সি কোণ ইকাল টু তিরিশ ডিগ্রি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা জানি 
একান্তর কোন দ্বয় পরস্পর সমান তাহলে ডি এ সি কোন অর্থাৎ হলো এ কোণের একান্তর কোণ হচ্ছে এ সি বি কোণ এই একান্তর কোণ একান্তর কোন দ্বয় পরস্পর সমান তাহলে সে শর্ত অনুযায়ী আমরা লিখতে পারি ডি এ সি কোণ ইকাল টু এ সি বি কোণ তাহলে ডি এ সি কোণের মান যদি তিরিশ ডিগ্রি হয় তাহলে এ সি বি কোণের মানও তিরিশ ডিগ্রি হবে যেহেতু একান্তর কোন দ্বয় পরস্পর সমান এবং উচ্চতা হচ্ছে এ বি এ বি ইকাল টু এইচ এর মান হলো হর আমাকে এইটির মান বের করতে হবে তাহলে আমরা জানি এটা একটি এ বি সি একটি সমকোণী ত্রিভুজ এখানে লিখে ফেললাম আমরা এ বি সি এই ত্রিভুজ এ এই ত্রিভুজে হচ্ছে আমাদের যে এটি হলো অতিভুজ এটি হচ্ছে লম্ব এটি হচ্ছে ভূমি কোনো ত্রিভুজে তাহলে এটার মান হলো তিরিশ ডিগ্রি একটি কোণ এবং অতিভুজের মান দেওয়া আছে এবং আমাকে লম্বর মান বের করতে হবে আমরা জানি ত্রিকোণমিতিক অনুমাতে অনুপাতে আমাদের সাইন সমান সূত্র আমরা জানি লম্ব বাই অতিভুজ অর্থাৎ লম্বর সাথে অতিভুজের সম্পর্ক সাইনের তাই আমরা সাইনকে দিয়ে এটি আমরা শুরু করতে পারি আমরা জানি আমরা জানি সাইন থিটা ইকাল টু লম্ব বাই অতিভুজ সাইন থিটা থিটার মান হলো তিরিশ ডিগ্রি লম্ব মানে এইচ মানে লম্বর মান বের করতে হবে অতিভুজ মানে এসি আর এসি এর মান হলো বিশ মিটার বিশ মিটার সাইন তিরিশ ডিগ্রির মান আমরা জানি ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু মানে হাফ এইচ ডিভাইডেড বাই এরপরে আমরা কোনা কোনি গুণ করব টু কে এইচ দ্বারা গুণ করলে টু এইচ বা বিশ কে ওয়ান দ্বারা যদি আমরা গুণ করি তাহলে বিশ টু এপারে গুণ ছিল উপরে নিয়ে যে ভাগ টু দ্বারা যদি আমরা কাটাকাটি করি দশ দুগুণি বিশ অর্থাৎ এইচ এর মান হলো দশ অর্থাৎ আমরা উচ্চতার মান আমরা এখানে পেয়ে গেলাম এখান থেকে আমরা উচ্চতার মান পেয়ে গেলাম তাহলে আশা করি আমরা এইভাবে উন্নতি কোণ এবং অবনতি কোণের যতগুলো অঙ্ক আছে আমরা নিজেরাই একাই একাই আমরা এটার প্র্যাকটিস করব আশা করি তোমরা এটি বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দুইটি অঙ্ক করলাম আরেকটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্ক সেটি আমরা করব সেটি হচ্ছে দুইশো তিন নম্বর পেজের পনেরো নম্বর অঙ্ক যে বলা হচ্ছে যে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে কিছু দূর বলতে ষাট মিটার এগিয়ে গিয়ে মিনারের শীর্ষের উন্নতি কোণ মানে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি থেকে যদি ষাট ডিগ্রি হয় তাহলে মিনারটির আমাকে উচ্চতা আমাকে নির্ণয় করতে হবে তাহলে দেখা যাক আমরা চিত্রটি এখানে অঙ্কন করি চিত্রটি হল এ বি ডি এটি একটি চিত্র এই চিত্রের ডি একটি বিন্দু এই বিন্দু থেকে ষাট মিটার এগিয়ে গিয়ে এটি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ ছিল এই পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ থেকে ষাট ডিগ্রি কোণ উন্নতি হয় তাহলে এ কোণ হচ্ছে তাহলে কিছু দূর অর্থাৎ হলো কিছু দূর বলতে এখানে ষাট মিটার এগিয়ে গিয়ে সি বিন্দুতে ষাট ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে তাহলে যদি ষাট ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে তাহলে আমাকে মিনারের উচ্চতাটা আমাকে নির্ণয় করতে হবে তাহলে দেখা যাক সর্বপ্রথম আমরা এখানে একটি দুইটি ত্রিভুজ নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি তো এখানে আমাদের এর প্রস্থ যদি আমাকে বের করতে হয় সেটি হলো এটা আমরা মনে করি বি সি এর মান এক্স এটা আমরা ধরে নিব ত্রিভুজ এ বি সি ত্রিভুজ এ এই ত্রিভুজে এ সি বি কোণ ইকাল টু ষাট ডিগ্রি আর মনে করি বি সি সমান হলো এক্স তাহলে আমরা লম্বর সাথে সম্পর্ক আর আরেকটা আমরা ধরে নিই যে এ বি আমাকে যেহেতু লম্বর মান বের করতে হবে এইচ অর্থাৎ এইচ এর মানটা আমাকে বের করতে হবে তাহলে এটা আমরা ধরে নিলাম ভূমির সাথে লম্বের সম্পর্ক হচ্ছে ট্যান অথবা পট তাই আমরা ট্যান দিয়ে এই অঙ্কটা আমরা শুরু করতে পারি আমরা জানি
ए बी सी ए त्रिभुज एर टैन थीटा समान समान लम्ब बूमि टैन साठ डिग्री लम्बर मान हल एच अर्थात ए बी एर मान एखे धरे नहीं भूमिर मान एक्स हमें जानी टैन रुट थ्र मान मान टैन षाट डिग्री मान हे रुट थ्री एच डिवाइडेड बस एर नीचे किस नए मान वन एक क्ज करते गुण कर रुट थ्री के नीचे नहीं जो पर एक्स के सामने नीते एक्सटा के सामने निलंबा ये कोच के वन द्वारा गुण कर लेच एक्स के रुट थ्री द्वारा गुण कर लेक्स रुट थ्री ये हे एक नम्बर समीकरण सरि ये एक्सर मान आगे बेर करी एक्सर मान जो बेर करी एखे एक्स इक्ल टू एच डिवाइडेड ब रुट थ्री यहाँ ऊपरे छो इपारे आसले नीचे बस जाए रुट थ्री ये एक नम्बर समीकरण हमारा ए बी सी त्रिभुजटर क्या शेष कर लम एबार् पूरा त्रिभुज अर्थात ए बी डि त्रिभुज नहीं त्रिभुज ए बी डि ए त्रिभुजर जो हमार बी डि बाहुर मान बी आगे त्रिभुज ए डि बीकोण ए डि बीकोण समान समान पैंतालिस डिग्री एवं बीडी समान पीडी हमें डिसि मान हल षाट डिग्री ना षाट मीटार ए बी एर मान हलो एक्स मीटार तेल पुराटुकु बाहुर मान जो नीते चाहिए ए बाहु प्लस हलो ए बाहु अर्थात हलो षाट मीटार प्लस हलो एक्स मीटार हमें जानी एट लम्बर साथे भूमिर सम्पर्क हलो टैन टैन थीटा इक्ल टू लम्ब भूमि एर पर लाइन एखे नहीं आसलम टैन थीटा बोलते हलो पैंतालिस डिग्री इक्ल टू लम्बर मान हलो एच भूमिर मान हलो साठ मीटार प्लस हलो एक्स टैन पैंतालिस डिग्री मान हलो वन एच डिवाइडेड बल षाट प्लस हलो एक्स यहाँ को गुण कर निल गुण करेत्रे षाट तर प्लस हलो एक्स इक्ल टू एच एरपे हमारा एक नम्बर समीकरण एक नम्बर समीकरण होते पाई अर्थात हल षाट एक्सर मान पे एच डिवाइडेड बसर मान पे एच डिवाइडेड बुट थ्री इक्ल टू एच ताल एपारे प्लस छो ऊपरे पार कर ले माइनस कर माइनस इटे पर प्लस हल पर पार कर ले माइनस एच डिवाइडेड बुट थ्री तो हमें षाट ये दुईटी थे जेटी कमान जा लसकु करते लसकु कर ले रुट थ्री तो हमें रुट थ्री एच माइनस रुट थ्री रुट थ्री मिले गेस हलो एच तो ये पुराटुकु के दिखे नहीं आसते परि ये एदि के लिए जो परि रुट थ्री एच माइनस हलो एच डिवाइडेड बलो रुट थ्री इक्ल टू हलो षाट ऊपर थ रुट थ्री एच माइनस हलो एच इक्ल टू हलो षाट ये पर भाग छो इपारे से गुण ये दुईटी थे कमन जाच रुट थ्री माइनस हलो वन इक्ल टू षाट रुट थ्री परवर्ती लाइन एखे निल रुट थ्री माइनस वन ये पर गुण छो पर नहीं जाए भाग कर दिल अर्थात हलो षाट रुट थ्री डिवाइडेड बलो रुट थ्री माइनस हलो वन एवं षाट रुट थ्री के 
আমরা যারা আমরা যদি গুণ দিই তাহলে গুণ দিলে আসে একশো থ্রি পয়েন্ট এটা আমরা ক্যালকুলেটার টিপে পেয়ে যাই এবং রুট থ্রি থেকে ওয়ান যদি আমরা বিয়োগ দিই জিরো দশমিক সেভেন থ্রি জিরো দশমিক সেভেন থ্রি টু সেভেন থ্রি টু পাওয়া যায় অর্থাৎ ষাটকে রুট থ্রি দ্বারা গুণ দিলে আমরা এটা পাবো এবং রুট থ্রি থেকে এক বিয়োগ দিলে আমরা এটা পাবো অতএব এইচ এর মান এটাকে এটা দ্বারা আমরা যদি বিয়োগ দিই তাহলে সেই ক্ষেত্রে পাবো আমরা সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটি পাবো সেটি হচ্ছে একচল্লিশ একশো একচল্লিশ দশমিক আমরা পাবো নাইন সেভেন এটি হলো অ্যান্সার আমাকে উচ্চতার মান বের করতে বলছে অর্থাৎ হলো ওয়ান ফোর ওয়ান দশমিক নয় সাত এটি হলো অ্যান্সার আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটি আমরা বুঝতে পেরেছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আবার ওই সেম হ্যাঁ আরেকটি অঙ্ক অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বোর্ডে এটি পড়ে থাকে সেটি হচ্ছে ষোলো নম্বর অঙ্ক বোর্ড বইয়ের হচ্ছে দুইশো তিন নম্বর পেজে ষোলো নম্বর অঙ্ক ওই ষোলো নম্বর অঙ্কটি আমরা করব সেই ষোলো নম্বর অঙ্কটি বলা হচ্ছে যে একজন একজন না এক ব্যক্তি নদীর তীরে দাঁড়িয়ে ঠিক তার সোজাসুজি দেখল যে তার সোজাসুজি সোজাসুজি দেখল যে সেখানে উন্নতি কোন হলো ষাট ডিগ্রি এবং ওই ওই ষাট ডিগ্রি কোন যেখানে উৎপন্ন করেছে সেখান থেকে বত্রিশ মিটার পিছিয়ে গিয়ে উন্নতি কোন হয় তিরিশ ডিগ্রি তাহলে আমাকে এখানে বলা হচ্ছে যে নদীর বিস্তারটি বের করতে হবে এবং ওই মিনারের উচ্চতা বের করতে হবে এখানে আমাকে দুইটি মান বের করতে হবে তাহলে ষোলো নম্বর অঙ্ক ষোলো নম্বর আমি একটু এই সাইড থেকে করে গেলে ভালো হবে এটি হলো টি তাহলে এটি একটি নদী বিশে একটি নদী একটি বিন্দুতে সে ষাট ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে ষাট ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে সেখান থেকে ৩২ মিটার পিছিয়ে গিয়ে তাহলে এটি হলো ৩২ মিটার পিছিয়ে গিয়ে এখানে কোন উৎপন্ন করে হলো ৩০ ডিগ্রি তাহলে এখানে যদি কোন উৎপন্ন ৩০ ডিগ্রি করে তাহলে আমাকে অর্থাৎ হলো নদীর বিস্তারের মান বের করতে হবে আর এ বি যে টাওয়ার বা মিনার এই মিনারের উচ্চতার মান আমাকে বের করতে হবে তাহলে আমরা দুইটি ত্রিভুজ নিব তাহলে এখানে একটি ত্রিভুজ এ বি সি ত্রিভুজ এ এই ত্রিভুজে এ সি বি কোন ইকাল টু ষাট ডিগ্রি বি সি এটা ধরে নেওয়া ধরে নিতে হবে বা মনে করি মনে করি বি সি ইকাল টু হলো এক্স অর্থাৎ হলো নদীর বিস্তার হলো এক্স মিটার এবং মিনারের উচ্চতা এ বি ইকাল টু হলো এইচ তাহলে দেখা যাক আমার ভূমির সাথে লম্বর সম্পর্ক হচ্ছে ট্যান লম্ব বাই ভূমি আমরা জানি ট্যান থিটা ইকাল টু লম্ব বাই ভূমি ট্যান থিটা বলতে ষাট ডিগ্রি লম্ব বলতে হলো এইচ ভূমি বলতে হলো এক্স মিটার আমরা জানি ট্যান ষাট ডিগ্রির মান হলো রুট থ্রি এইচ ডিভাইডেড বাই এক্স তাহলে আমরা কোনা কোনি গুণ করে নিতে পারি অথবা এক্স এর মানটা আমরা আগে বের করতে পারি এক্স এখানে নিচে ছিল এ পারে আসলে উপরে হবে আর এটা উপরে ছিল এ পারে আসলে নিচে হবে রুট থ্রি সেম পূর্বের অঙ্কের মতোই এটি হলো এক নম্বর সমীকরণ আবার আবার হচ্ছে এ বি ডি ত্রিভুজ এ এই ত্রিভুজের জন্য এই পুরাটুকু ত্রিভুজের জন্য এ ডি বি কোন অর্থাৎ এই কোন এই কোনটা হচ্ছে তিরিশ ডিগ্রি 
এবং বিডি বিডি অর্থাৎ বিডি সমান সমান হলো ডিসি প্লাস হলো সিবি অর্থাৎ এটুকুর মান হলো বত্রিশ এটুকুর মান হলো এক্স তাহলে এই দুইটা যোগ ফল তাহলে এক্স প্লাস হলো থ্রি টু আমাকে ভূমির মান বের করতে হবে এবং উচ্চতার মান আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এটা আমরা ভূমি আর এটা হলো উচ্চতা ভূমির সাথে আবার উচ্চতার সম্পর্ক আমরা জানি টেন একবারই আমরা বসাই দিলাম তিরিশ ডিগ্রি টেন তিরিশ ডিগ্রি ইকাল টু হলো লম্ব লম্ব বলতে হলো এ বি আর এ বির মান হলো এইচ আর ভূমি হলো বিডি আর বিডি এর মান হলো এক্স প্লাস হলো বত্রিশ আমরা জানি টেন তিরিশ ডিগ্রির মান আমরা এর পরবর্তী লাইনটা এখানে চলে যাব আমরা আমরা এরও চিহ্ন দিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে টেন তিরিশ ডিগ্রির মান ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি ইকাল টু এইচ ডিভাইডেড বাই হলো এক্স প্লাস বত্রিশ এটি আমরা কোনা কোনি গুণ করতে পারি এইচ রুট থ্রি ইকাল টু হলো এক্স প্লাস হলো বত্রিশ আর এক্সের মান আমরা এক নম্বর সমীকরণে পাই এইচ রুট থ্রি এক্স এপারে প্লাস ছিল এপারে পার করলে মাইনাস ইকাল টু বত্রিশ এক্সের মান হলো এইচ ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি টু বত্রিশ এটা লসাকু যদি করি আমরা তাহলে হবে রুট থ্রি রুট থ্রিকে রুট থ্রি দ্বারা গুণ করলে শুধু থ্রি হয় কারণ রুট থ্রির ওপর স্কোয়ার করলে রুট আর স্কোয়ার কেটে যায় শুধু হলো থ্রি এইচ মাইনাস রুট থ্রিকে রুট থ্রি দ্বারা ভাগ দিল ওয়ান ওয়ানকে এইচ দ্বারা গুণ করলে শুধু এইচ হয় ইকাল টু বত্রিশ তিনটা এইচ থেকে একটা এইচ বাদ দিলে টু এইচ ডিভাইডেড বাই হলো টু এইচ ডিভাইডেড বাই হলো রুট থ্রি ইকাল টু বত্রিশ তাহলে এইচ বত্রিশ এটা এপারে ভাগ ছিল এপারে এসে গুণ হবে আর এটা এপারে গুণ ছিল এপারে এসে ভাগ হবে তাহলে এই টু আর এই বত্রিশ কাটাকাটি যদি আমরা করি তাহলে এইচ এর মান আমরা পাব ষোলো রুট থ্রি অর্থাৎ আমরা উচ্চতার মান পেয়ে গেলাম এটি একটি অ্যান্সার এবং এই উচ্চতার মান যদি আমরা ওই এক নম্বর সমীকরণে বসাই তাহলে আমরা ভূমির মান পেয়ে যাব তাহলে দেখি এইচ এর মান অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি এটার মানে হচ্ছে যে এক নম্বর সমীকরণ হতে পায় তাহলে এক নম্বর সমীকরণ হলো এক্স ইকাল টু এইচ ডিভাইডেড বাই রুট থ্রি তাহলে এক্স এইচ এর মান আমরা পেয়েছি ষোলো রুট থ্রি ডিভাইডেড বাই হলো রুট থ্রি তাহলে আমরা ষোলো পেয়ে গিয়েছি আমরা এইচ এর মান হলো ষোলো রুট থ্রি আর নিচে রুট থ্রি আছে তাহলে রুট থ্রি আর রুট থ্রি কেটে যায় ওতে এক্স ইকাল টু হলো ষোলো আমরা এটি উচ্চতার মান পেয়েছি এটি হলো আমরা ভূমির মান পেয়েছি এই দুইটি অ্যান্সার আমাদের যেহেতু উচ্চতা এবং ভূমির মান বের করতে বলেছে আমরা ওই দুইটি মান আমরা বের করে ফেলেছি আশা করি তোমরা এটি বুঝতে পেরেছ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আরেকটি আরেকটি অঙ্ক প্রত্যেকটি বোর্ডেই মোটামুটি ভাবে পড়ে এটি এক বছর পর পর এটি রিপিট হতেই থাকে যে একটি একটি খুঁটি এমনভাবে ভেঙেছে যেন ভাঙা অংশটা দণ্ডম্যান অংশের সাথে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হয়ে একটা ভূমির সাথে কোন উৎপন্ন করে তাহলে আমাকে ভাঙা অংশের দৈর্ঘ্য বের করতে হবে এটুকু আমাকে এই ধরনের প্রশ্নটা বারবারই পড়ে তো সেটি আমরা যাব পেজ নম্বর হলো দুইশো তিনের ষোলো নম্বর অঙ্ক বলা হচ্ছে যে চৌষট্টি মিটার লম্বা একটি খুঁটি ভেঙে গিয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হয়ে ভূমির সাথে ষাট ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে তাহলে ভাঙা অংশের দৈর্ঘ্য আমাকে নির্ণয় করতে হবে তাহলে সেই সতেরো নম্বর আমার অঙ্ক এই সতেরো নম্বর অঙ্ক আমি একটু এই সাইড থেকে যদি করি তাহলে আমার সুবিধা হবে সিডি এ বি একটি খুঁটি এ বি একটি খুঁটি এই খুঁটিটি সম্পূর্ণ মানে ভেঙে গিয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হয়ে অর্থাৎ হলো ভূমির সাথে 
শুয়ে গেছে আর শুয়ে যাওয়ার ফলে এখানে একটি কোন উৎপন্ন হয়েছে সেই কোনটির নাম হলো ষাট ডিগ্রি আর এই পুরো ফুটিটুকুর মান হচ্ছে চৌষট্টি মিটার আর এই চৌষট্টি মিটার তাহলে যেটুক দণ্ডমান অংশ এটুকুর মান আমি ধরে নিলাম এক্স মিটার তাহলে এটুকুর দৈর্ঘ্য কত হবে তাহলে পুরো খুঁটি থেকে যদি আমি এক্স মিটার বাদ দিই তাহলে এটুকুর মান আমি এটা পাবো আর এই মানটা এ বি সমান সমান হলো ডিবি কারণ হচ্ছে এটি ভেঙে গিয়ে ভূমিকে স্পর্শ করেছে তাহলে সুতরাং এ বাহু আর এ বাহু সমান তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি আমরা চৌষট্টি মাইনাস হলো এক্স তাহলে আমাকে ভাঙা অংশের দৈর্ঘ্য আমাকে বের করতে হবে তাহলে দেখা যাক আমাদের এখানে একটি কোন সেটি হচ্ছে যে বি ডি সি ত্রিভুজ এই ত্রিভুজে পি বি ডি সি ত্রিভুজ এই ত্রিভুজ এ হচ্ছে বি ডি সমান সমান আমরা এখানে মান পালাম চৌষট্টি মাইনাস হলো এক্স বি ডি সি কোন এই কোন সমান সমান আমরা পালাম ষাট ডিগ্রি অর্থাৎ আমাকে এ বি এর মান এটি আমাকে বের করতে হবে তাহলে এ বি এর মান যেটি সেটি হচ্ছে বি ডি এ বি সমান সমান বি ডি হর্ন অর্থাৎ এটির মান আমাকে বের করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখানে দেখতেছি এটি হলো অতিবুজ আর এটি হচ্ছে লম্ব আর এটি একটি কোন তাহলে অতিবুজ আর লম্বর সাথে সম্পর্ক আমরা জানি সাইন থিটা তাহলে আমরা লিখে লিখতে পারি আমরা জানি সাইন থিটা সমান সূত্র হল লম্ব বাই অতিবুজ সাইন থিটা বলতে ষাট ডিগ্রি লম্ব বলতে বিসি আর বিসি বলতে হলো এক্স অতিবুজ বলতে বিডি আর বিডি এর মান হলো চৌষট্টি মাইনাস হলো এক্স আমরা জানি সাইন ষাট ডিগ্রির মান ওয়ান ডিভাইডেড আমরা জানি যে রুট থ্রি ডিভাইডেড বাই হলো টু টু এক্স ডিভাইডেড বাই হলো চৌষট্টি মাইনাস হলো এক্স তাহলে আমরা একটু কোনা কোনি গুণ করে নিতে পারি টু এক্স ইকাল টু রুট থ্রি দ্বারা যদি আমরা এটাকে গুণ করি তাহলে রুট থ্রি ইন্টু হলো চৌষট্টি বা এটা এভাবে লিখতে পারি আমরা আগে চৌষট্টি লিখতে পারি চৌষট্টি ইন্টু রুট থ্রি মাইনাস রুট থ্রি এক্স বা এক্স রুট থ্রি লিখতে পারি ওটি এপরে প্লাস ছিল না মাইনাস ছিল এপরে পার করলে প্লাস হবে তাহলে প্লাস হচ্ছে এক্স রুট থ্রি ইকাল টু চৌষট্টি রুট থ্রি এই দুইটি পদ সমান চিহ্নর বাম সাইডে দুইটি পদ একটি হলো টু এক্স আর একটি হলো এক্স রুট থ্রি এই দুইটি থেকে কমন যাচ্ছে হলো এক্স তাহলে টু প্লাস হলো রুট থ্রি চৌষট্টি রুট থ্রি তাহলে থাকে হলো চৌষট্টি রুট থ্রি আমরা এক্সের মান বের করব এটি এপারে এক্সের সাথে গুণ অবস্থায় আছে তাহলে সমান চিহ্নর ওই পারে যদি আমরা পার করি তাহলে ভাগ হয়ে যাবে অর্থাৎ হলো টু প্লাস হলো রুট থ্রি অর্থাৎ আমাদের দণ্ডয়মান অংশ এক্স সমান সমান হলো দণ্ডয়মান অংশ এই দণ্ডয়মান অংশের আমরা যদি এটা ক্যালকুলেশান করি ক্যালকুলেশান যদি করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে অটোমেটিকলি যেটি মান আসবে সেটি হচ্ছে ক্যালকুলেটার টিপতে হবে ক্যালকুলেটার টিপে এই মানটি আমাদেরকে বের করতে হবে এটা আমরা যদি আমরা ক্যালকুলেটার দিয়ে যদি আমরা করি তাহলে চৌষট্টিকে রুট থ্রি দ্বারা গুণ করব এবং ওই গুণ ফলটাকে আমরা ভাগ দিব যে টু প্লাস হলো রুট থ্রি দ্বারা আমরা যদি আমরা ভাগ দিই তাহলে সেখানে আমার এক্সের মান যেটি আসবে সেটি হচ্ছে উনত্রিশ দশমিক সাত শূন্য পাঁচ দুই অর্থাৎ হলো এইরকম আমার একটি মান আসবে এবং এ মান আমাকে বের করা হচ্ছে ভাঙা অংশের দৈর্ঘ্য আমি দণ্ডয়মান অংশের দৈর্ঘ্য যদি আমাকে দণ্ডয়মান অংশের দৈর্ঘ্য বের করতে বলে তাহলে এটি হবে অ্যান্সার আর যদি বলা হয় যে ভাঙা অংশের দৈর্ঘ্য তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাকে ওই মানটি এখানে বসাতে হবে অর্থাৎ এ বি সমান হলো যে বি ডি আছে সেখানে বসাতে হবে এ বি সমান সমান হলো 
BD আর BD এর মান পেয়েছি আমরা 64 মাইনাস হলো x তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি AB ইকুয়াল টু 64 x এর মান আমরা পেয়েছি 29.705 পর তিনটা নিলেও হয় সমস্যা নেই অতএব এখানে আমরা AB এর মান ভাঙা অংশের দৈর্ঘ্য পাবো আমরা 34.0 যেটি পাবো 34.297 এটি আমরা পাবো অর্থাৎ মান যেহেতু মিটারে আছে তাই তার দেওয়া আছে তার মান যেটি বের হবে সেটিও মিটারে বের হবে আশা করি তোমরা এটি বুঝতে পেরেছো আমরা এটি বের করলাম যদি আবারো আমি রিপিট করতেছি যদি আমার দণ্ডায়মান অংশের যদি আমাকে মান বের করতে বলে অর্থাৎ হলো x এর মান b c এর মান এটি এটি आंसर আর যদি বলে যে ভাঙা অংশের দৈর্ঘ্য তাহলে এই দণ্ডায়মান অংশ ভাঙা মূল যে গাছটি আছে যতটুকু দৈর্ঘ্য আছে এই মোট দৈর্ঘ্য থেকে যদি আমি দণ্ডায়মান অংশ যদি বিয়োগ দিয়ে দিই তাহলে আমরা ভাঙা অংশের মান পেয়ে যাব আশা করি তোমরা এটি বুঝতে পেরেছো আমি তোমাদেরকে যদি আমার এই ভিডিও ক্লাসটি তোমাদেরকে ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ সবার সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো ক্লাস এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ